வாட்டர் கிரைசிஸ் நம்ம ஊரில் மட்டும் இல்லை வேர்ல்ட் வைட் இந்த இஷ்யூவை சால்வ் பண்ண அந்தந்த கவர்மெண்ட் நிறைய எஃபெக்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காங்க பட் என் ரிசல்ட் அந்த அளவுக்கு இல்லை அதுக்கு ரீசன் பீப்புள் சப்போர்ட் நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு எது கொடுக்குறோமோ இல்லையோ அவங்களுக்கு எது இருக்கோ இல்லையோ பட் டெஃபினட்டாக தண்ணி இருக்கணும் ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் எங்கள் வீட்டில் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பிட் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி பிளான் பண்ணோம் என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அண்ட் ஆல்சோ ஓவரால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆச்சுன்ற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ வித் நோ டிலே லெட்ஸ் பிகின் ஸோ இந்த பிட்டோட டோட்டல் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஸோ எட்டுக்கு மூணுன்ற ரேஷியோவில் தான் விட்டுருக்கோம் ஸோ எயிட் ஃபீட் லாங் அண்ட் த்ரீ ஃபீட் வைட் அதே மாதிரி ஆழம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபீட் எட்டு அடி ஆழமும் இருக்குது ஸோ அந்த எட்டு அடி ஆழத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபில்டர் லேயர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த பிட்டுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுற பைப் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ச் பைப்பு அது வந்து அந்த பைப் சைட்ஸில் ஃபுல்லாகவே சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு அந்த பைப் வந்து உள்ளே இறக்கிட்டோம் அண்ட் ஆல்சோ அந்த பைப்போட எண்டில் வந்து மெஷ் யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ண சொல்லுவாங்க பட் நாங்கள் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணல பிகாஸ் மழை பெய்யும் போது காற்றுல தூசியோட வந்ததுன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை பட் சம்டைம்ஸ் பிளாஸ்டிக் ரேப்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வந்துருச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம டெரஸ்லேயே ஃபில்டர் பண்ணிடணும் அதை வந்து நம்ம இங்கே ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு மெஷ் யூஸ் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து அது கிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா எங்களுக்கு வந்து களிமண் ஸோ தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ட்ரெயின் ஆகும் ஸோ அது என்ன ஆகிடும்னா எங்களுக்கு மேலேயே வந்து நிறைய தண்ணி நிற்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வந்து இங்கே மெஷ் போடாமல் நாங்கள் டெரஸ்லேயே வந்து அந்த சாக்கெட்ஸில் வந்து ஃபில்டர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ அங்கேயே வந்து தண்ணி ஃபில்டர் ஆகி தான் வரும் ஸோ இங்கே வர தண்ணியே வந்து க்ளீனாக தான் வரும் ஸோ அதுக்கு மேலே தான் நாங்கள் இந்த லேயரிங் போட்டு பேக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த லேயர்ஸ்க்கு நாங்கள் என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணோன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அந்த சர்க்குலர் ஷேப் வந்து வேண்டான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் தான் வேணுன்றதுனால அதை வந்து பார்க்கும்போது ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினோம் அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தது கம்பேரிட்டிவ்லி நம்ம செங்கல் வச்சு கட்டிட்டாலே கொஞ்சம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருந்தது ஸோ அதனால் நாங்கள் கீழே இருந்து செங்கல் வச்சு கட்டிட்டு பைப் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டோம் பைப் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கீழே இருந்து ரெண்டு அடி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அடிக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணது வந்து ரெண்டு இன்ச் கருங்கல் ரெண்டு இன்ச் கருங்கல் வந்து ஒரு ரெண்டு அடிக்கு போட்டிருந்தோம் அதுக்கு மேலே வந்து ரெண்டு இன்ச் செங்கல் உடச்ச செங்கல் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ரெண்டு இன்ச் செங்கல் வந்து ரெண்டு அடி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அடிக்கு கருங்கல் அடுத்த ரெண்டு அடிக்கு செங்கல் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் தேர்ட் லேயர் வந்து முக்கால் இன்ச் ஜல்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கான்க்ரீட்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஜல்லி வந்து குட்டி குட்டி கருங்கலாக இருக்கும்ல அது போட்டு லேயர் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு மேலே வந்து அரை அடிக்கு சாக்கோல் போட்டுருக்கோம் அதுக்கும் மேலே அரை அடிக்கு வந்து அந்த குழி தோண்டும் போது எடுத்த மண் கிடச்சிது இல்லையா ஸோ அந்த மண்ணே வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மண்ணை வந்து அரை அடியிலேருந்து ஒரு அடி வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் வந்து அரை அடிக்கு தான் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கும் மேலே வந்து ஆற்று மணல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ரிவர் சாண்ட் வந்து அரை அடிக்கு போட்டு ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கும் மேலே பேலன்ஸ் பெரிய ஜல்லி இருந்தது எங்கள் கிட்ட பெரிய கருங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு இன்ச் கருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தது ஸோ அதை போட்டு லேயர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டோட்டலாக எயிட் ஃபீட்டில் செவன் டு செவன் அண்ட் ஹாஃப் ஃபீட் வந்து கவர் பண்ணியாச்சு பேலன்ஸ் இருக்க ஹாஃப் ஃபீட் வந்து பெபிள்ஸ் போட்டு கவர் பண்ணணும் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் பட் நாங்கள் நினைக்கிற சைஸில் எங்களுக்கு அவைலபிளாக இல்லை ஸோ அது மட்டும் பெண்டிங் மற்றபடி இந்த சிஸ்டம் வந்து பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது அல்மோஸ்ட் ஒரு இப்போ இருக்கிற ரெய்னி சீசனில் வந்து நான் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த சீசன் வந்து செகண்ட் சீசன் நாங்கள் பார்க்குறது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சீசனே வந்து நல்ல வாட்டர் ரிட்டன்ஷன் இருந்தது ஸோ செகண்ட் சீசனும் வந்து நல்ல வாட்டர் ரிட்டன்ஷன் இருக்குது ஸோ டெரஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணுற வாட்டர் எல்லாமே பேலில் ரெண்டு சிக்ஸ் இன்ச் பைப் யூஸ் பண்ணி பிவிசி பைப் யூஸ் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி அதை வந்து டைரெக்டாக அந்த பிட்டில் இருக்கிற பைப் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டோட்டலாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணது எல்லாமே வந்து சிக்ஸ் இன்ச் பைப் தான் பிவிசி பைப் அண்ட் இந்த இடத்துல
வால்லையே ஒரு சின்ன ஹோல் ட்ரில் பண்ணிட்டு அந்த ஹோல் மூலமா நாங்க ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற அந்த பிட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் சேஃபர் சைல் இங்கே ஒரு என்கேப் இருக்கு சப்போஸ் ரொம்ப ரெயின்ஃபால் இருந்தது அப்படின்னா வந்து இங்கே கொஞ்சம் கிரவுண்ட் லெவல் ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ நிறைய தண்ணி நிற்கும் நிறைய ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ நிறைய தண்ணி வந்துருச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது டெரஸ்லேருந்து வர தண்ணி வந்து நாங்கள் சேவ் பண்ணது போக எக்ஸஸாக வேற இருக்கு ஸோ அதை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக அங்கே ஒரு என்கேப் போட்டிருக்கோம் ஸோ என்கேப்ஸ் வந்து சேஃபர் சைட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் போ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இந்த இடத்துலயே தான் எங்களோட போர்வெல் இருக்கு பக்கத்துலேயே தான் போர்வெல் இருக்கு ஸோ யா ஓவரால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பட்ஜெட் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஆச்சு நான் லேபர் சார்ஜ் இன்க்ளூட் பண்ணலை பிகாஸ் ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்கும் லேபர் சார்ஜ் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட்குள்ளே ஆச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ அது இல்லாமல் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு மட்டும் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஆச்சு இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்குறீங்கள்ல இந்த தண்ணி வந்து மழை வந்து நார்மல் ரெயின்ஃபால் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் பெஞ்சிட்டு இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ரெயின்ஃபாலுக்கே வந்து இவ்வளோ தண்ணி வந்துச்சு எங்கள் டெரஸ்லேருந்து அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்கும்போது இதை நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா தண்ணி வெளியில் வந்து விழும் ஸோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவ்வளோ தண்ணி வரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் பெய்யும் அந்த மழை பட் அந்த தண்ணி வந்து அவ்வளோ தண்ணி வரும் ஸோ எங்களுக்கே வந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஷாக்கிங்காக இருந்தது ஸோ நாங்கள் ஒரு ஃபேமிலி மட்டும் சேவ் பண்ணுறதே இவ்வளோ வாட்டர் சேவ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம எல்லோரும் சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிளாக கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி சேவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா டெஃபினட்டாக நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் இருக்குது ஒரு அழகான வீடு இருக்குன்னா ப்ளீஸ் அந்த வீட்டிலேருந்து கிடைக்கிற ரெயின் வாட்டரை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸ்மார்ட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பிட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்கள் இமீடியட்டாக ஸோ தண்ணி சேவ் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ புதுசாக ஒரு மொபைல் லான்ச் ஆச்சுன்னா இமீடியட்டாக அதை கிராப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவோ பட்ஜெட் பிளானிங்லாம் பண்ணுறோம் சேவ் பண்ணுறோம் ஸோ அதிலலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு கொஞ்சம் சென்சிபிளாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் And yeah, with that note, this is Swati signing off right now. I'll meet you in another interesting video. Until next time, please like, share and subscribe to my channel. Thank you guys. Bye-bye.